are of utmost importance. Uh, and these are topics that are changing very uh, often. Uh, as a lawyer, I always say that one of my dreams now, after many years, would have to be to start my career in specializing in Roman law, because Roman law was uh, done uh, 2,000 years ago, and there is no change anymore. So if you teach at university Roman law, you can prepare it for the first year, and then for 40 years you can teach it without having to change uh, your material. This is not the case uh, in uh, uh, the Belgian labor law and in the uh, tax laws. Um, we have the chance to have with us, uh, to start with uh, Mr. Uh, Jin Bao from uh, Group S, uh, who will uh, cover the topic of the uh, updates on Belgian uh, labor law. Uh, Mr. Jin Bao has the unique uh, experience of uh, mastering uh, very well uh, our uh, labor law here in Belgium, but also covering the Belgian labor law, but also being Chinese to speak very good Chinese. We have known him uh, from our uh, chamber as he started his career uh, working uh, with us and then uh, he was promoted to work with Group S and uh, uh, having more and more uh, responsibilities within Group S. So, in Bao, you have uh, the uh, word to start, uh, maybe without microphone. No, microphone is... Everybody here? Yeah. I don't speak Chinese. Okay. okay. Stay in the middle. Thank you, Chairman. You Thank are you much. welcome. Thank you.首先欢迎大家来呃 所以就简单一些重要的，对咱们公司企业有益处的这些法令呢，给大家介绍一下。所以最主要今天是讲一个公司的这个企业社保金，企业社保金的这个调整。然后还有一些福利政策的调整，还有一些大家可能已经听说过
较，区别就在这儿。所以蓝领就百分之三十三左右，白领呢就是百分之二十五左右。从今年开始，结构性减免，结构性减免是什么呢？就是在一个呃，比如咱们公司给一个两千五百欧左右的这个毛工资岗位创造，岗位如果在之后创造的这个第六和第一减免呢，就不再存在，就没有了。所以现在就是目的就是鼓励中小型企业创造岗位，在比利时创造岗位，就是目的就在这儿。如果比如说我刚刚说，咱们比如第一岗位创造给了三千欧，三千欧的这个毛工资呢，百分之二十五这个基本社保就交上去，所以完了之后呢，总的这个总总投入成本呢，我们算了，假定咱们三千五，假定总投入成本再加呃这一类东西，呃之前呢大家知道。呃，如配个手机，给一部手机，给这个员工呢配一部手机，他可以打，呃，公用电话，也可以私用电话。这种情况下呢，是一个福利政策，在工资单上是要显显示出来的。之前这个福利额度，这个交税税基的额度呢是十二点五零欧，今年二零一八年一月一号呢，现在要看每一项，比如咱们公司刚刚我说给一个手机，好，一部手机，公话也能用，私话也能用，而且。呃，月租费咱们也都包啊，完了之后呢，我又能公用，晚上和周末我又能开回家，这个就叫一个福利政策。我呢，本人要交一些个人所得税，公司呢要交一个特殊社保金百分之二左右，不是百分之二十五，百分之二左右。这种情况下，如果我说今年呢，我不想要这部车了，我这个车因为环境呀、啊、环境原因呢、啊，或者是交通堵塞问题呢，我不想再用这部车了。但是呢，我可以给呃 ，Group S 有新车这个总价值，含税总价值。这辆车的二氧化碳排放量，这辆车的这个呃第一挂牌时间税基呢，交税基准呢是这辆车呢总价值的七分之六的百分之四，就不是百分之二十，就变成又变成百分之四了。然后呢，之间刚刚说咱们百分之二十和百分之四之间这一部分呢，是员工是不用交税，三万七千五百欧的七分之六再乘以百分之二十。OK， 这样认识多什么意思呢？就是公司。呃，可支配利润的那一部分，如果公司愿意的话呢，可以以奖金形式给他们用。公司可支配利润那一部分就是，当然，呃，黄博士在这边他是公司税这边的专家了，什么意思呢？就我这边知道就是，公司的营业额在扣税之后那一部分，如果公司愿意的话呢，老板可以愿意的话，可以把这一部分呢发给员工作为福利奖金。二百欧、三百欧或五百欧，不能歧视，没有歧视这个。不能说这个员工，哦，是个女员工给五百欧，那个男员工给二百，这个是不允许的。或者是，呃、他长票，他长户口，这个也是不允许的。根据这样子来定义工种，那当然，那就不能歧视。现在最大的就是这个员工呢，继续缴纳他百分之十三点零七的这个社保金。从个税角度，员工个税角度来说呢，员工呢只交百分之七这个奖金额度的百分之七来交税，因为大家知道比利时这个税很高，个人所得税很高。呃，怎么个用法呢？这边我一会儿这些所有的这个、这个 PPT 呢都会看到，呃，卢森堡总行呢。像卢森堡的商人肯定要很高买，提前要很高工资，是吧？这个是第一个，我总原来是这个新的，对，不同嘛。呃，不同在哪里呢？就在这儿。不同在这儿呢，就是之前呢 ，A 一和 m o 萨都有，但是呢，从今年开始，呃，如果是派驻员工过来也可以，大家都可以，只要是自然人都可以，或者公司说呢，我让这边我的我大家知道，有可能知道，呃，这个试用期是不允许，不允许在合同里面加这个试用期，除了是学生合同。和呃劳务派遣合同，这个是可以加试用期的。正常合同这个试用期呢是不允许再加进去的。呃，从二零，这是今年咱们新的呃这个员工被起聘之后的公司要支付的赔偿金。举个例子，什么呢？最简单的，比如 Group S， 